Cześć, z tej strony Konrad, a to jest kolejny odcinek vloga poświęconego e bajkom Dzisiaj opowiem Wam o bateriach, o tym jak długo może ona nam posłużyć, jak przedłużyć jej żywotność oraz jak najbezpieczniej je użytkować. Wiedzę w dzisiejszym odcinku dostarcza Batery Guru. Niezależnie od tego, czy mówimy o e-bajku, czy o elektrycznym samochodzie, bateria to prawdopodobnie najdroższy i najważniejszy element każdego elektrycznego pojazdu. Od wielkości baterii zależy nie tylko to, jak daleką drogę przebędziemy, ale też jaką potencjalnie moc mamy do dyspozycji. Czyli wszyscy stajemy się niewolnikami tego. Stop! Let me out! Let me out! Oczywiście nie o taką bateryjkę chodzi, ale wiecie o co mi chodzi. Sprawdźmy najpierw, na jak długo wystarczy nam nasza bateria. Producenci ogni flitowo-jonowych, czyli takich oto paluszków, podają w swoich specyfikacjach, że takie ogniwo można rozładować od 600 do 800 razy. Może się wydawać, że to niedużo, ale sprawdźmy to. Wyobraźmy sobie, że Jasiu ma baterię bidonową 17,5 Ah i zestaw S1100. Jasiu nie jeździ, kiedy jest zimno i używa swojego e bajka od marca do listopada, czyli 8 miesięcy w roku. Jasiu użytkuje swój e bajk prawie codziennie i przejeżdża nim tygodniowo średnio 200 km. Jak łatwo policzyć, rocznie to 7000 km. Ile to cykli ładowania? Jasiu jeździ 50% swojego czasu na wspomaganiu, a drugą połowę na manetce. Daje mu to średni zasięg na jednym ładowaniu 70 km. Czyli, jeżeli Jasiu przejedzie 70 km na jednym cyklu ładowania, a robię 7000 km rocznie, to zużywa rocznie dokładnie 100 cykli. W takim wypadku bateria Jasia wystarczy mu na 6 do 8 lat. To całkiem niezły wynik, ale można go nieświadomie popsuć bądź zdecydowanie polepszyć. Sprawdźmy jak. Rozgrzewanie się baterii to zupełnie normalne zjawisko w czasie jej pracy. W samochodach elektrycznych takich jak Tesla czy Chevrolet Volt zainstalowane są specjalne układy chłodzące, które dbają o temperaturę baterii. W e-bajkach sami musimy zadbać o temperaturę pracy naszej baterii. Ważne jest to, żeby temperatura ogniw nie przekraczała 65 stopni, dlatego że powyżej tej temperatury ogniwa starzeją się, zużywają dużo szybciej. Temperatura baterii rośnie nie tylko w trakcie rozładowywania, ale także w trakcie jej szybkiego ładowania. Eksperci twierdzą, że moc ładowarki musi być odpowiednio dopasowana do baterii. Tak naprawdę używanie zbyt mocnej ładowarki może powodować przegrzewanie się ogniw, a co za tym idzie skracanie jej czasu życia. Szybkość ładowania baterii od zera do pełna nie powinna przekroczyć 1,5 do 2 godzin. Zgodnie z tym, co twierdzi Jeff Dunn, profesor uniwersytecki pracujący przy bateriach w Tesli, długotrwałe przechowywanie baterii w stanie jej maksymalnego naładowania jest dla niej szkodliwe. Jeżeli planujemy nie używać naszej baterii przez kilka tygodni bądź miesięcy, warto wcześniej rozładować ją co najmniej do połowy. To szczególnie ważne, kiedy planujemy przezimowanie naszego e bajka Bardzo przydatne do tego są wskaźniki, wbudowane wskaźniki naładowania baterii, które wyglądają mniej więcej tak. Czy wiecie, że nieładowanie baterii do końca może wydłużyć jej żywotność? Zgodnie z wykresem opublikowanym przez kanadyjski Green Technologies, ładowanie baterii tylko do 80% może znacząco wydłużyć czas jej życia, nawet do 1600 cykli. Oznacza to, że gdyby Jasiu ładował swoją baterię do 80%, to posłużyłaby mu ona 13 lat. Baterie produkowane w garażach bardzo często wykonywane są z tak zwanych ogniw rozpakietowanych. Często producenci takich baterii mówią ogniwa nowe, ale rozpakietowane. Tego typu określenie można porównać do powiedzenia auto nowe, ale powypadkowe. Ogniwa rozpakietowane to odrzuty produkcyjne, które nie przechodzą testów jakościowych i są odsprzedawane dalej za ułamek swojej wartości. Z własnego doświadczenia wiem, że baterie budowane na rozpakietowanych ogniwach dużo szybciej tracą swoje właściwości. Rozwiązaniem tego jest upewnienie się, że nasza bateria budowana jest z nowych, nigdy wcześniej nie zgrzewanych ogniw, a potwierdzeniem tego może być uzyskana od producenta co najmniej dwuletnia gwarancja na baterię. Na koniec najważniejszy temat – bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że bateria litowo-jonowa jest materiałem wybuchowym i łatwopalnym. Akumulator zbudowany z kiepskiej jakości komponentów lub z ogniw nieznanego pochodzenia może być poważnym zagrożeniem. Na pewno pamiętacie aferę z Galaxy Note. Em. Skoro taki gigant jak Samsung może nam dostarczyć telefon z wybuchającą baterią, to można sobie wyobrazić, że domorosły producent baterii do e bajka może nam również dostarczyć produkt, który jest potencjalnie bardzo niebezpieczny. Weźcie pod uwagę fakt, że bateria w e bajku jest 100 razy większa niż w telefonie i tym samym może wyrządzić 100 razy więcej szkód. 
samochód. Jak sprawdzić, czy akumulator jest bezpieczny? Po pierwsze upewnijmy się, czy nasz dostawca certyfikuje swoje produkty pod kątem bezpieczeństwa. Mowa tutaj konkretnie o normie UN383, która bada zachowanie baterii litowo-jonowej w transporcie. Jeżeli nasz dostawca certyfikuje swoje produkty właśnie takimi normami, to możemy bezpiecznie założyć, że produkt ich jest poprawnie wykonany. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem jest ubezpieczenie OC producenta baterii. Jeżeli zawiodą zabezpieczenia, jeżeli nie zadziała BMS, jeżeli zdarzy się jeszcze coś innego, bardzo trudnego do przewidzenia, wtedy ubezpieczenie OC producenta jest ostatecznym rozwiązaniem. Mówiąc krótko, jeżeli bateria z jakiegoś powodu narobi szkód w naszym domu lub w garażu, takie ubezpieczenie pokryje szkody, jakie w tym wypadku powstaną. Działa to bardzo podobnie jak najzwyklejsze OC samochodowe. Koniecznie upewnijcie się, czy Wasz dostawca baterii posiada ubezpieczenie OC od wydanego produktu zanim zdecydujecie się na zakup. To tyle na dziś. Cześć!